Bien, mesdames et messieurs, tout d'abord, merci de votre présence nombreuse pour cet événement, qui est réellement un événement à plus d'un titre, à savoir ce, ce temps d'inauguration de vernissage de l'exposition Bergevin. Exposition donc dédiée à cet artiste avranchiné de renom, qui est Albert Bergevin. Dans, dans l'avant-propos qu'on m'a confié euh, pour euh, le travail éditorial qui a été réalisé, un livre qui est arrivé aujourd'hui, euh, je remercie l'éditeur, euh, les éditions correspondent de sa présence. Voilà, un très très beau livre que vous, vous aurez l'occasion de découvrir dans l'exposition, mais aussi à la boutique. Le premier mot de mon propos commençait par « enfin !» point d'exclamation. Car en effet, euh, avec plusieurs membres de la famille ici présents, et commencé par... Euh, Édouard, que j'ai rencontré il y a plus de, plus de 20 ans euh, sur le perron de la maison Bergevin. Hasard complet, mais voilà, le, le hasard fait bien des choses. Nous avions euh, de longue date imaginé notre possibilité, la, la possibilité d'organiser une exposition rétrospective complète dans toutes les dimensions de la peinture de l'artiste permettant de lui rendre hommage. Alors il est vrai que euh, l'année que nous avions retenue, avec Bérangère notamment, euh, peu de temps après ton arrivée à la tête euh, du service des musées du patrimoine, c'était 2024, pour une simple et bonne raison, puisque 2024 c'est le 50e anniversaire de la disparition d'Albert Bergevin, né à Manche et mort dans notre ville. Donc ce soir, euh, à l'occasion de ce vernissage, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble des personnes présentes, bien évidemment, à commencer par les membres de la famille Bergevin, je rappelle que Albert Bergevin et son épouse Marie-Jeanne ont eu deux enfants, Gilles et Claude, et sept petits-enfants qui sont tous présents ce soir, sauf Jean, mais son épouse est là et je remercie de sa présence, qui ont été, je vais tenter de dire, les, les principaux supports de ce projet, puisque l'artiste a énormément légué d'œuvres à ses enfants, à ses petits-enfants et maintenant à ses arrière petits enfants et je serais tenté de dire qu'au-delà des collections publiques qui sont conservées par la ville d'Avranche au sein de son musée et qui sont constituées de deux ensembles qui ont été légués du vivant de l'artiste au musée qui à l'époque, juste après la guerre, se reconstruisait, eh bien l'ensemble des collections, les beaux formats, sont entre les mains de la famille. Et puis de quelques collectionneurs dont on parlera sans doute. Donc en effet, cette exposition, elle est, elle est importante parce qu'elle permet de rendre hommage à ce peintre, à l'artiste, qui a eu, et Edouard en parle très bien, une véritable vocation dès l'âge de 15 ans, avec des parents qui lui ont fait confiance et qui l'ont envoyé à Paris faire ses études d'art, mais qui euh, finalement fait le choix de vivre à Avranche avec sa famille, et qui va euh, en différents lieux de la ville, hein, tout d'abord rue de Lille, puis ensuite rue de Jaule, établir son atelier et produire produire une peinture euh, extrêmement intimiste, très diversifiée, très riche, de par euh, les compositions, de par la, la palette chromatique, de par euh, les sujets. En effet, euh, Bergevin est à la fois un peintre euh, ethnographe, qui dessine en permanence euh, ses contemporains, euh, dans toute situation, les salles de marché sont remarquables dans ce domaine, des paysages, avec euh, des ciels euh, absolument époustouflants, et puis aussi qui, euh, qui utilise ses proches, sa famille, comme de véritables sujets. Et le tableau qui est derrière moi, cet autoportrait qui date des années là, en est une éclatante illustration. Donc vous allez le découvrir, et puis je laisserai euh, Bérangère et Edouard s'exprimer dans quelques instants. Edouard Bergevin est bien un artiste majeur. Alors, un artiste majeur dans euh, l'histoire euh, artistique d'Avranche, qui est d'ailleurs l'héritier d'autres artistes bien présents dans nos collections. Je, je pense à Charles Fouquet, par exemple, qui était le professeur de Bergevin. Je pense à Louis Douard et d'autres encore qui ont, euh, pendant euh, près de deux siècles, euh, animé la vie artistique locale. Donc cette exposition est, est un événement, euh, encore une fois, parce qu'elle est, est aussi le résultat du travail euh, au long cours de certaines personnes que je voudrais saluer, et je pense notamment à Jean Le Cuir, qui est ici. La famille Le Cuir est une, également, comme la famille Bergevin, une, une famille ancienne, bien installée dans la ville, et qui avait des relations d'amitié euh, extrêmement fortes avec l'artiste, et, et Jean a... Euh, était aussi un des gardiens de cette mémoire euh, 
bergevinesque, bergevine dans la branche. Et notamment, euh, Jean a fait un travail très très tôt de numérisation, enfin de numérisation, de microfilmage, disait-on à l'époque, euh, des, des carnets de cette mémoire euh, de l'artiste. Et puis euh, aussi, s'est beaucoup intéressé à l'œuvre picturale et a euh, beaucoup enquêté sur euh, les tableaux qui étaient présents ici et là. Je pourrais saluer aussi d'autres familles qui ont été très proches et très importantes, la famille Dodier. Hein, le, la famille Dodier était une famille très proche de, j'ai eu aperçu Marie-Hélène, euh, qui était là tout à l'heure, euh, qui a également, de par sa proximité avec la famille Bergevin, a, 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 a conservé les collections, puis euh, vendu à la commune euh, des œuvres majeures, dont une, cette euh, nativité euh, bohémienne, absolument émouvante, se trouve dans le, dans le parcours. Donc cette exposition, en effet, grande rétrospective, volonté de lever le voile sur un artiste, mais aussi sur un témoin de la ville d'Avranche, vous le verrez notamment dans les carnets qui sont exposés, et puis dans la manière dont ceux-ci sont déclinés dans l'exposition elle-même et dans le livre, Bergevin a été aussi un témoin de son temps. Euh, soldat de la Grande Guerre, alors mobilisé à Avranche puis à Paris, vous découvrirez sans doute avec étonnement ce, ce parcours, puis euh, témoin de la Seconde Guerre mondiale et... Un aspect me, me touche énormément quand vous voyez ces deux bambins qui sont euh, sur les joues de leur maman. Il faut savoir que ces deux hommes, les deux enfants d'Albert de, et de Marie-Jeanne, l'aîné Gilles et Claude Le Cadet, ont, ont joué un rôle prépondérant pendant la Seconde Guerre mondiale. L'aîné, euh, qui était étudiant en médecine, a été résistant. Et comme tous ces résistants, euh, il a été très discret sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant au Cadet, euh, mobilisé en 1939 dans l'armée de l'air, euh, en Afrique du Nord, s'est retrouvé en 42 après le débarquement allié euh, aux états unis formé sur Bombardier, sur des B-26 précisément, les fameux maraudeurs, et a mené une campagne aérienne de bombardement en Méditerranée, en Afrique du Nord, Méditerranée, Italie, avant de euh, volontairement euh, demander ou accepter son envoi sur le fond de l'Est. Vous voyez, donc des destins familiaux absolument remarquables qui sont très bien narrés par euh, leur père euh, dans ses carnets. Donc la famille Bergevin, au-delà de la dimension artistique qui est prépondérante, qui est majeure, c'est aussi euh, l'histoire d'une famille qui est intimement liée à l'histoire d'Avranche, avec euh, souvent ces récits humains euh, remarquables. Alors cette exposition, elle va être décrite dans le détail par Édouard et par Bérangère. Simplement, je voudrais remercier euh, tous les artisans de cette, cette exposition. Euh, une pensée pour Michel de Lalonde, euh, dont un neveu est présent ce soir. Euh, ça, voilà qui a été le refondateur du musée d'Avranche dans les années 60, et qui avait comme collaborateur, comme partenaire, Albert Bergevin, qui a largement contribué à la fin de sa vie à alimenter les collections du musée. Je salue aussi Elisabeth Lucas, ici présente, qui a été adjointe en charge des affaires culturelles, et qui, lorsque j'ai commencé à travailler à ses côtés, a montré la volonté de la ville d'Avranche, a affiché la volonté de la ville d'Avranche de, de travailler sur cet artiste méconnu et dont on sentait bien évidemment, on pressentait l'importance de l'œuvre. De Remercier bien évidemment l'ensemble des membres de la famille Bergevin, la liste est longue, Alexandre, Catherine, Christine, Édouard, Nicolas, Patrick, Sophie, Thomas, Zoé, Martine, et la liste est très longue, je vais m'arrêter ici, qui euh, ont participé par des prêts principalement, mais aussi par euh, leur connaissance de l'œuvre à la réussite de cette... Euh, de cette exposition. Je voudrais remercier aussi quelqu'un qui n'a pas pu venir ce soir, c'est Patrick Descamps. Alors Patrick, certains s'en souviennent sans doute, il a été, lorsque le scriptorial a ouvert ses portes, l'adjoint de la directrice. Patrick est aujourd'hui conservateur du musée de Berg, dans le nord de la France, et c'est lui qui a travaillé sur l'analyse picturale de l'œuvre de l'artiste. Il regrette réellement d'être absent ce soir, mais il aura l'occasion de revenir à Orange, j'imagine, pour des conférences et des différentes animations. Et c'est euh, d'ailleurs son passage à Avranche qui lui avait permis de découvrir l'œuvre de Bergevin et d'en révéler aussi euh, l'importance. Merci à Patrick pour, pour ce travail important. Et puis surtout merci à, à Bérangère, à Bérangère Géant que vous connaissez bien maintenant, qui est directrice du service des musées et du patrimoine, qui a piloté cette exposition qui n'était pas simple à organiser parce qu'aller chercher des tableaux aux quatre coins de la France, c'est pas si simple que ça. Ça nécessite. Euh, une technicité très forte. Merci aussi à Chloé qui a beaucoup travaillé sur ses collections, sur leur, leur conditionnement, sur euh, les précautions qu'il faut euh, prendre pour pouvoir euh, les déplacer d'un point A à un point B. 
Remercier aussi euh, Pierre-Yves, le régisseur euh, du musée qui a participé à, à l'accrochage, et puis l'ensemble de l'équipe qui va désormais faire vivre l'exposition à travers euh, un travail de médiation. Et puis un remerciement euh, particulier à Bérangère qui a aussi mené le travail éditorial autour du livre. Alors, je vous en parle beaucoup de ce livre, mais quand vous l'aurez entre les mains, vous comprendrez qu'il y a derrière un travail colossal. Parce que, encore une fois, euh, piloter une équipe d'auteurs qui n'écrivent pas tous de la même manière, qui parfois utilise des, des, des tonalités un peu différentes, c'est pas si simple que ça, et surtout tenir dans un calendrier euh, assez serré, qui oblige l'éditeur à livrer le produit fini le jour même de l'inauguration. C'est ça. Voilà, donc on peut dire que Bérangère, jusqu'à ce matin, est pas serait. Est pas serait. Voilà. Donc merci beaucoup Bérangère, merci à toute l'équipe. Je salue aussi l'action des, des, des services techniques hein, qui ont beaucoup aidé. Euh, J'ai parlé aussi de... Alors j'ai salué euh, bien évidemment euh, Elisabeth Lucas qui a été adjointe à la culture, mais j'ai salué aussi euh, Madeleine Doublé qui avait été euh, successeur d'Elisabeth, de, de, qui elle aussi avait bien évidemment compris l'intérêt euh, de cette production artistique et surtout dont la galerie a participé aux encadrements. Voilà. Donc j'ai sans doute oublié énormément de monde dans cette prise de parole. Quoi qu'il en soit, soyez certains que nous allons désormais travailler collectivement à l'échelle de, de, de nos équipes municipales pour faire connaître cette exposition et surtout euh, révéler au plus grand nombre possible d'habitants de notre région, mais aussi au niveau national et, j'espère, international, la grande qualité de l'œuvre picturale d'Albert Bergevin. Voilà, merci beaucoup de votre attention et surtout prenez beaucoup de plaisir à découvrir cette place. Il y a quelques mots d'improvisation parce que je n'avais pas prévu de prendre la parole. En tout cas, je vais le faire donc du coup au nom de tous les membres de ma famille. Euh, on est tous évidemment très émus et croyez-moi, croyez-moi, il s'agit pour nous aussi d'une redécouverte en fait de l'œuvre de notre aïeul ici. Alors euh, c'est vrai que lorsqu'il y a quelques années, on avait eu l'ambition et on en avait parlé avec avec David Nicolas, donc de, de, de faire cette exposition. Euh, ça, ça a commencé par un recensement, en fait, des œuvres. Et pour nous, ça a été quelque chose comme une avalanche, en fait, puisqu'on a recensé, je tiens à le dire, quand même près de 1000 toiles. Euh, et ce n'est que le début, puisqu'il y a encore des centaines d'œuvres qui sont réparties auprès d'inconnus et de collectionneurs privés. Mais tout ça, tout ça pour vous dire que, en fait, la dimension picturale est gigantesque. Je ne parle évidemment que des toiles, hein, ni des dessins, ni des esquisses, ni des croquis. Donc ça peut vous donner une idée un petit peu de, de, de cette teneur-là. Et en fait, au-delà de, finalement, de lui rendre hommage, c'est aussi lui rendre justice. Euh, donc euh, on a souvent, ou j'ai souvent entendu parler, effectivement, à partir du moment où un peintre, un peintre est méconnu et qu'il a finalement assez peu vendu de son vivant, il est assez facilement catalogué comme un peintre du dimanche. J'espère que cette exposition sera vous donner la dimension complète d'un artiste complet. Un artiste qui a eu son heure de gloire, ses heures de gloire dans les années 20, et qui a couturé les plus grands, euh, avec euh, un Facebook assez conséquent, hein, gros comme un annuaire à cette époque-là. La plupart des toiles que vous allez voir, et notamment des grands formats, ont été primées, exposées au Grand Palais, hein, Salon des Indépendants, Salon d'Automne, dont Albert Bergevin était sociétaire pendant plus de 20 ans. Donc tout ça pour vous donner une idée qu'effectivement, euh, voilà, il était d'ailleurs à juste titre considéré par un grand critique d'art dans les années 20 comme un des espoirs de la peinture française à cette époque-là. C'est donc un choix volontaire finalement, et un choix, comme tu l'as dit, d'Asset, de s'être retiré dans ces terres normandes, au risque effectivement de se faire oublier, mais comme un oublié volontaire de, de l'art français. Et bien quelque part aujourd'hui, euh, euh, ce foisonnement, j'ai entendu beaucoup de belles choses ce soir euh, au gré de, donc des, de, dans, 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 dans cette exposition. Et, et en tout cas, j'espère que, voilà, que ça vous plaît. Et en tout cas, c'est un, un aboutissement. Et je remercie vraiment, euh, encore une fois, à la fois les équipes municipales, qui sont devenues presque des amis, à force de se côtoyer depuis maintenant plusieurs années. Mais en tout cas, donc, merci, euh, merci à vous d'être présents si nombreux. Et puis, bah, parlez-en autour de vous. Et un dernier petit mot, effectivement, en tant que... Bon, on a travaillé sur un... J'ai du mal à dire de catalogue, en fait. Moi, je parle d'un livre d'art. Euh, vous allez voir un très beau livre d'art, qualitatif. Merci des éditions Ouest France. 
euh, pour ça, parce que là, vraiment, le rendu est personnellement au-delà de mes espérances. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Donc, le 12 décembre 1927, je me plonge un petit peu en arrière, Albert Bergevin écrivait dans un de ses fameux carnets, vous en avez quelques exemplaires derrière vous, « Qui sait ce que diront de nous les jours de 2027 ?»« Bien folle, qui peut en préjuger, et c'est aller un peu vite en besogne que de classer sur le même plan les morts et les vivants. » Alors, à quelques années seulement de, de 2027, les vivants que nous sommes n'avons pu nous empêcher de nous demander, tout au long de la préparation de cette exposition, ce qu'Albert Bergevin lui-même aurait pensé de cette exposition et du livre qui lui est consacré. Nous avons eu la chance avec Chloé, avec Jean et Édouard, avec qui nous avons préparé, et Patrick qui n'est pas là aujourd'hui, de découvrir effectivement cette masse énorme d'œuvres, près de 900 toiles identifiées, on l'a dit, hein, et on a pu assez vite établir des ponts euh, entre certaines d'entre elles, tisser des correspondances, euh, faire des rapprochements, et on a souhaité, justement, au cours de cette exposition, vous les faire partager. Euh, comme Albert Bergevin, en fait, nous sommes partis d'une toile vierge. Ce sont ces salles d'exposition. Nous avons tout vidé. Et à partir de là, nous avons composé dans ces contours délimités un parcours, une sorte de voyage temporel et thématique que nous vous proposons ce soir. Euh, nous avons puisé, par contre, dans sa palette des émotions pour composer ces espaces euh, de l'exposition. Donc, le premier qui vient ici derrière nous, c'est tout ce qui est autour des, des autoportraits. Et là, c'est plutôt la sévérité qui se dégage, une certaine droiture qui correspond aussi à son, à son caractère. Dans la pièce qui vous suit juste après, dans, le, dans ce qu'on appelle le sas, là on part plutôt sur le tumulte de la vie parisienne pour évoquer les spectacles, les ballets, les opéras auxquels il participait, auxquels il se rendait, et euh, qu'il aimait euh, dessiner et profiter également des, des spectateurs qui étaient souvent des sujets de de, de dessin ou de toile. On passe ensuite dans la partie sur Avranche, qui est qu'on sent un petit peu plus mélancolique. J'ai appelé ça la mélancolie minérale pour sa ville natale. Alors, ce n'est pas, pas péjoratif, c'est voilà, un ressenti que vous pouvez avoir pour cette, pour cette ville qu'il aimait tant. On passe ensuite dans la grande salle sur la tendresse et la douceur qui est autour de, de la vie familiale. On a vraiment des scènes très touchantes autour de, de son couple et de, et de ses enfants. On a ensuite la plénitude et la contemplation pour la baie du Mont-Saint-Michel. Et on parle bien de la baie du Mont-Saint-Michel, parce que Mont-Saint-Michel, justement, il l'écarte souvent. C'est la baie, le paysage qui l'intéresse en premier. On passe ensuite sur l'exubérance des bouquets et la diversité des natures mortes. Alors le choix était cornélien. Là, on vous l'avoue, c'était là, peut-être, qu'on a eu le plus de mal à faire des choix, parce qu'on aurait voulu vous en montrer encore beaucoup plus. On a ensuite la quiétude des paysages boisés et des jardins. Alors peut-être qu'elle vous a échappé parce que malheureusement on a dû vraiment pousser les murs. Donc cette partie se trouve dans le couloir mais que vous parcourrez tout à l'heure pour partager un verre avec nous si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, on a une thématique tout à fait intéressante également, c'est la fascination pour le monde forain et le, le monde du cirque. Euh, vous avez vu ces toiles très euh, colorées, très... Euh, Très en mouvement, qui, euh, voilà, qui rappelle aussi euh, ces, ces moments un petit peu, euh, on va dire, pas extraordinaires, mais un petit peu incongrus que peut vivre à Branche, que pouvait vivre à Branche lorsque des forains arrivaient dans la ville pour quelques jours ou quelques semaines. Et enfin, euh, une curiosité, parfois mordante pour ses contemporains, où on a quelques scènes un petit peu euh, voilà, sarcastiques ou caustiques. Alors, à travers ce parcours, ces influences multiples se dévoilent. L'impressionnisme, le fauvisme, les mouvements nazis, le cubisme, l'influence japonisante. De tout cela, il fait une synthèse, couplée à de nombreuses recherches esthétiques qui en font son style propre et que les amateurs reconnaissent maintenant au premier coup d'œil. On a des motifs récurrents qui apparaissent, les rayures, qu'on a choisi aussi comme, comme fil rouge de notre exposition. On voit déjà une, une première ici, mais maintenant que je vous l'ai dit, vous en verrez partout. Euh, le bleu, ce, ce bleu assez profond qu'on va retrouver un petit peu partout. Le gris, évidemment, Jean Le Cuir l'a souvent fait relever euh, lors de nos échanges. Le gris qui permet de moduler euh, les, 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 les volumes à chaque fois dans les compositions. Euh, et également le végétal qui est omniprésent euh, parmi les jardins ou les paysages. Et enfin, les touches de lumière, puisque plus que la lumière, ce sont plutôt les touches de lumière qui sont vraiment choisies avec un, un, une entrée de lumière 
soit par euh, une fenêtre en, en arrière-fond, soit par un, un reflet sur un, sur un objet. Quelques œuvres surprennent euh, tout autant, mais euh, voilà, c'est lié aussi à, à ces influences diverses euh, qu'il a, euh, qu a pu expérimenter. Euh, il me revient, euh, comme euh, à David Nicolas, d'adresser de nombreux remerciements, et dans la crainte d'oublier beaucoup de monde, je vais être assez générale. Donc évidemment, je remercie tous les prêteurs, qu'ils soient de la famille ou collectionneurs euh, particuliers, ils sont également nombreux, ils se reconnaîtront, et euh, tous les contributeurs euh, à, à, à cette exposition, en particulier Jean et Édouard, et bien sûr mes collègues euh, du service des musées du patrimoine, qui, euh, voilà, Chloé particulièrement, et Pierre, mais également tout le reste de l'équipe qui ce soir restera tard pour vous accueillir. Et je terminerai par ces mots, encore d'Albert Bergevin, a écrit en 1966, qui nous disait « En art et dans la vie, on fait plus souvent ce qu'on peut que ce que l'on veut, et il suffit rarement de faire ce qu'on peut. » Vous voyez le personnage déjà. À défaut de vouloir faire tout ce que l'on voulait pour cette expo, parce que les murs ne, ne s'y fusaient plus, on aurait voulu nous en montrer d'autres. Donc à défaut d'avoir d'avoir fait tout ce que l'on voulait, j'ose espérer que l'on a fait ce que l'on devait pour mettre à l'honneur le talent d'Albert Bergevin. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Bravo. Et évidemment, je vous invite à partager un verre de l'amitié avec nous dans, dans la salle pédagogique qui se trouve tout au fond de l'expo et à profiter encore une fois de, de l'exposition. Bonne soirée. Merci. Merci.